Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video von testsieger.de. Wir haben äh, nach längerer Zeit mal wieder ein Smartphone, nämlich aus dem Hause LG, das LG G Pro Lite Dual, ähm, sehr langer Name. Ähm, genau, ähm, erklären wir kurz, was Lite Dual bedeutet. Ähm, schauen wir uns das ähm, Smartphone erstmal genauer, oder schauen wir erstmal auf unsere Packung, was in der Packung ist, und danach schauen wir uns wie immer das Smartphone genauer an. Ähm, ich wundere die Packung, die wir unser Testgerät bekommen haben, ist wohl schon einige Stationen oder hat schon einige Stationen durchlaufen. Die Packung ist schon ein bisschen mitgenommen. Hier hindert uns trotzdem nicht dran, das Ding mal auszupacken. Genau, wir machen es mal auf und hier kommt uns schon das Smartphone entgegen. Das legen wir jetzt kurz erstmal zur Seite und schauen mal, was hier noch drin ist. Das kann man schon wegnehmen. Nichts Spektakuläres. So, wir haben hier. Sieht noch ein Garantieschein aus, genau, ein Garantieschein. Und hier eine Kurzanleitung. Genau, wirklich sehr kurz. Aber sollte reichen. Also packen wir mal zur Seite. Dann hier, und das ist auch wirklich totale Standardkost, wir haben ein Netzteil für hier das Micro-USB-Kabel, um das Smartphone aufzuladen oder zur Datenübertragung. Genau, mit dem Netzteil kann man es dann an den Strom hängen. Und was haben wir hier? Wir haben hier noch ein paar Kopfhörer. So, das sind noch eingepackt. Machen wir die mal aus. So. So, genau. Hier haben wir noch eine kleine, eine kleine Fernbedienung. Hat anscheinend auch ein Mikrofon zum Telefonieren. Wir können auch so einen, äh, keine besonders hochwertigen Kopfhörer. Aber das ist man ja von beiliegenden Kopfhörern noch nicht anders gewohnt. Genau, und das war es auch schon. Mehr findet sich tatsächlich nicht in der Packung. Dann können wir hier mal zur Seite legen und schauen uns erstmal das Smartphone an. Oder Smartphone eigentlich ganz wichtig, fällt eher in die Kategorie der, der Tablets, also Mischung aus Smartphone und Tablet. Hat nämlich einen sehr großen Bildschirm, 5,5 Zoll Bildschirm. Genau, so. Ähm, hier, auf, schauen wir erstmal die Tasten. Auf dieser Seite haben wir einen Schalter zum Laut- und Leise stellen und eine Schnelltaste. Was die macht, zeigen wir dann auch später, wenn wir uns genauer mit der Software des Smartphones befassen. Auf der anderen Seite haben wir den Power-Schalter. Gehen wir mal runter. Hier haben wir eine kleine Besonderheit. Wir haben zwei, ich drehe es mal so, dass man es einen Ticken besser sieht, haben wir zwei Stereo-Lautsprecher und den Anschluss für das Micro-USB-Kabel. Und auf der Oberseite haben wir noch den Klinkensteckeranschluss für die Kopfhörer. Hier noch gleich auch noch eine Besonderheit. Das ganze Ding kann man auch mit einem Stylus steuern. Das zeigen wir gleich auch schon. Dann nochmal genauer. So, die Rückseite haben wir hier eine 8 Megapixel Frontkamera. Und hier haben wir noch, hoch, das ist schon angegangen. Und hier haben wir eine 1,3 Megapixel Rückkamera, genau, das hier ist natürlich die Rückkamera, das ist die Vorkamera. So, ähm, kurz noch zur Verarbeitung. Wir haben hier ähm, eine Plastikrückseite, Hochglanzplastik. Wahrscheinlich sieht man es jetzt schon im Video, es ist wahnsinnig äh, fingerabdruckanfällig. Aber von der Verarbeitungsqualität recht gut. Ähm, wir haben nur vielleicht höchstens minimale Spaltmaße. Die lassen sich aber nicht vermeiden, weil noch eine kleine Besonderheit, das Besonderheit aber heutzutage leider nicht mehr, ähm, nicht mehr Standard, man kann hier die Rückschale abnehmen. Machen wir das einfach mal. Genau, ähm, diese einfach relativ dünnes Plastik. Hier haben wir natürlich den Akku, hier kann man eine Micro-SD-Karte einlegen und hier kommen wir zur nächsten Besonderheit, was schon im Namen ist, ähm, wie gesagt, LG äh, G Pro Lite Dual, das heißt wir haben eine Dual-SIM-Funktion. Man kann hier also zwei SIM-Karten einlegen, wenn man mit einem Telefon zwei ähm, Telefonnummern zum Beispiel haben will oder eine Auslands-SIM ähm, verwenden möchte, kann man dann hier reinpacken. Genau, das machen wir wieder zu. Das geht alles wirklich sehr einfach. So. Genau. Genau, das war es jetzt erstmal ähm, zum Smartphone und dann schauen wir uns gleich die Software noch ein bisschen genauer an nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Ja, und damit äh, willkommen zurück. So, jetzt schauen wir uns mal ähm, die Software und die Hardware im Detail an. Ähm, genau. Äh, Erstmal zum Display. Wir haben hier wie gesagt ein 5,5 Zoll Display. Ist 
somit lässt sich das, ähm, das Gerät eher in die Kategorie der Fablets äh, einordnen, also so ein Hybrid aus ähm, Smartphone und Tablet. Ähm, trotz 5,5 Zoll, also trotz der Größe, liegt es relativ gut in der Hand. Das liegt in erster Linie an den hier abgerundeten Kanten. Das ist sehr schön. Ähm, mit zwei Händen lässt sich es auch ohne Probleme bedienen. Einhandbedienung ist ein Tick schwieriger. LG hat versucht, sich da eine kleine Lösung einfallen zu lassen. Die zeigen wir gleich später. Genau, und jetzt machen wir das Display einfach mal an. So, ähm, wie gesagt, das LG G Pro äh, Lite ist eben eine Lite-Version des LG G Pro. Von dem her ähm, sind die ganzen Hardware-Spezifikationen deutlich runtergeschraubt. Ähm, wir haben zum Beispiel statt Full-HD-Bildschirm haben wir jetzt nur noch eine Auflösung von 540 x 960 Pixel und kommen somit auf eine ähm, ähm, auf 200 ppi, ähm, also quasi auf eine Pixeldichte von 200 ppi. Das ähm, klingt relativ wenig und ist auch relativ wenig, gerade im Anbetracht des großen Displays. Ähm, dafür ist es aber, es geht aber das Display geht insgesamt in Ordnung, also es ist schön hell, die Farben sind kräftig, hin und wieder, es lässt sich ja, halt, wenn man ganz nah rankommt, einzelne Pixel erkennen, aber das ist okay. Ähm, genau, auch in Sachen Prozessor, es wurde runtergeschraubt, wir haben jetzt nicht mehr einen Vierkernprozessor, sondern noch einen Zweikernprozessor mit einer Taktung von 1 GHz, während das ähm, das normale RG Pro 1, in, mit 1,7 GHz getaktet ist. Ähm, genau, und wir haben auch, der Arbeitsspeicher hat sich äh, halbiert von 1, von 2 auf 1 GB. Genau, soweit zur Hardware, also es ist wirklich deutlich reduziert. Dafür kostet das Gerät natürlich auch ähm, deutlich weniger. So, ähm, jetzt schauen wir uns mal die Hardware an. Wir haben hier Android, allerdings ein kleiner Kritikpunkt, das ist nicht die aktuelle Android-Version, sondern eine veraltete. Wir haben hier Android 4.1 drauf. Das Steuer, es ist, es erinnert, es ist relativ klassisches Android. LG hat ein paar, ähm, hat also eine eigene Benutzeroberfläche drüber gepackt, die das Ganze ein bisschen anpasst. Können wir vielleicht, wenn wir jetzt schon mal hier sind, direkt mal kurz zeigen. Ich hole dafür hole ich mal den Stylus raus. So, hier haben wir. Genau, wir haben zum Beispiel hier die Möglichkeit über diese Quick Memo Funktion. Können wir uns hier, hier sehen wir es schon, können wir uns einfach auf dem Display Nachrichten oder irgendwelche Hinweise hinterlassen, wenn wir jetzt sagen wollen, okay, vielleicht möchte ich mich an E-Mails erinnern lassen. Dann machen wir hier einen Kreis drum. Und ähm, wenn wir die Quick Memo Funktion dann ausschalten, bleibt er dann auch. Das ist einem ähm, ganz cool. So kann man natürlich auch dann direkt wieder löschen. Entweder man löscht nur Teile davon oder man löscht alles. Genau, das ist ganz praktisch. Huch, so, machen wir es wieder weg. So, genau, ansonsten, wenn wir mal kurz in die Einstellungen gehen. Nein, so, jetzt muss es weg sein. Nee. So, jetzt ist es weg, genau. Wenn wir jetzt mal in die Einstellungen gehen, ist es hier wirklich auch sehr klar. Ah, jetzt klappt es gerade nicht so, wie ich mir das alles vorstelle. So, jetzt gehen wir mal zurück. So. Genau. So, hier sind wir in den Einstellungen. Ähm, da ist es relativ klassisches Android, also wir haben die ganzen Google-Funktionen, Chrome-Browser, Drive, ähm, hier hingehen, Play, Play Games, Play Books, Play Movies, genau. So, genau, was wollt ihr? Genau, jetzt würde ich sagen, gucken wir uns nochmal die Kamera an. Wir haben eine Front- und eine Rückkamera. Ähm, die Frontkamera hat, löst mit 1,3 Megapixeln auf, die Rückkamera mit 8 Megapixeln. Wir uns mal anschauen noch mal ein Probefoto machen von hier unserer wunderbaren Kartonwand. So. Genau. Ähm, die Bilder gehen in Ordnung, sind jetzt nicht, äh, das kann man natürlich jetzt nicht mit, einer, mit einem besseren Smartphone oder auch mit einer, mit einer mal, vielleicht mit einer Spielreflexkamera vergleichen, aber für Schnappschüsse reicht das völlig aus. Genau. Und viel mehr lässt sich eigentlich da jetzt gar nicht so sagen. Genau, und was ich noch zeigen wollte, sind, wenn wir hier unter, natürlich hier, genau, jetzt erstmal kurz die drei Buttons hier unten, wir haben hier drei Buttons, hier kann man zum Beispiel mit Einstellungen treffen. Ähm, so, Systemeinstellungen. Und hier ist ganz spannend, hat LG eben wegen dem großen Display sich was einfallen lassen, nämlich ähm, man kann hier eine Einhandbedienung einstellen. Man kann zum Beispiel sagen, dass die, ähm, die Wahltastatur, also zum Telefonieren, dass man die dann nach links oder rechts verschieben kann. Dann muss man einfach hier diese Häkchen setzen, nehmen wir sie mal raus und packen. Genau, dann lassen wir nochmal das Häkchen hier. So, und wenn wir jetzt zum Telefon gehen, 
Genau. Haben wir hier eben die Möglichkeit, die Tastatur nach links oder rechts zu verschieben. Ähm, ist eine nette Idee und auch funktioniert auch einigermaßen. Trotzdem, trotz dieser Einstellungen bleibt die Einhandbedienung relativ unkomfortabel. Gerade wenn man ein bisschen vielleicht ein bisschen kleinere Hände hat, muss man zum Beispiel allein schon um hier das Ding rüber, hier einmal rübergreifen, ist nicht ganz so komfortabel. Genau, das war eigentlich schon das Wichtigste zu der Software. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann dürft ihr uns natürlich gerne Kommentare hinterlassen, dürft uns ähm, äh, positiv bewerten oder uns natürlich abonnieren. Ja, und dann wünsche ich euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.